நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்
அடக்கினவர்கள்ந்திரியாவது தேவேந்திரன் வந்தான் இவர் அழைச்சிட்டு போய் தன்னோட தேவேந்திர சபையில இவருக்கு வரவேற்பு கொடுத்து அப்படியே முப்பது முக்கோடி தேவர்கள் எழுந்து நிற்கிறா கைய தட்டுறா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சன்மானம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஜெயகோஷம் இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒரு பப்ளிக் அப்ரபேஷன் நாரதருக்கு கிடைச்சதில்ல என்ன ரிசல்ட்னா இத்தனை தடால்னு கிடக்கவே அசாத்தி அந்த நாரதர் பாவானுக்கு ரொம்ப வேண்டிய பக்தர் ஆனா வரதமும் அவன் நாமத்தில் ஊறினவர் அப்படியாப்பட்டவருக்கு கூட மனசுல லேசா ஒரு கர்வம் வந்தது இந்த மனசுல கர்வம் எப்படி வருதுன்னா நம்ம கர்வம்னா உடனே ராவணன் மாதிரி ஆ ஹூன் அது இல்லை கர்வம் கர்வம்ங்கிறது நமக்கெல்லாம் கூட ஏற்படக்கூடியது 
நாமே ஒரு நல்ல காரியம் செய்து நாலு பேர் நான் ரொம்ப நல்ல காரியம்னு சொன்னால் அது உடனே நம்ம மனசில் ஒரு கிழுகழுப்பு நான் என்னுடைய கிளாஸில் அடிக்கடி சொல்வேன் மனசில் இனம் தெரியாத ஒரு கிழுகழுப்பு அந்த கிழுகழுப்பு தான் கர்வத்துக்கு முதல் அடையாளம் உடனேயே அந்த மனசும் புத்தியும் ஏதோ பகவான் கொடுத்தான் அந்த புத்தியை அந்த பகவான் கொடுத்த புத்தியினால நான் ஏதோ இதை செஞ்சேன் நான் கிரெடிட் எடுத்துக்கிறதுக்கு லாயக்கே இல்லை அவ்வளவு நல்ல காரியம் பண்ணக்கூடிய பக்குவம் எனக்கு இல்லை இந்த மாதிரி உடனே சொல்லி அந்த வரக்கூடிய அந்த கர்வத்தை அழிக்காமல் நம்ம இருந்தவானா அது சும்மா அங்க வந்து நங்கூரம் போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்துருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த நாரதருக்கு ஒரேடியா அவருக்கு ஆனந்தம் ஆனந்தம் மட்டும் இல்ல அதை பத்தி யார்ட்டையாவது பேசணும் இது ஒரு கஷ்டம் தன்னை பத்தி கர்வம் வந்தால் ஏதோ ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்ணி இது நான் பண்ணிருக்கேங்கிற கர்வ் சுண்டக்கா காரியமா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு தேசத்தில் ஒரு பெரிய அனர்த்தம் நடக்கிறது அதுக்கு எல்லாரும் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கோன்னு சொல்கிறச்ச நம்மளையே மறந்து அசாத்தியமாக ஒரு லட்சம் கொடுத்துட்டோம் இண்டிவிஜுவல் போய் ஒரு லட்சம் கொடுத்தது நார்மல் இல்லை ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆக்ட் பகவான் கொடுத்த புத்தியினால நம்ம கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க அது கொடுத்த உடனே இந்த நல்ல காரியம் உலகம் பூரா தெரியணும்னு ஒரு ஆசை அதுதான் கர்வம் எவனுக்கு தெரியணுமோ அவனுக்கு தெரிஞ்சா போராது நமக்கு தெரிஞ்சவா எல்லாருக்கும் நான் இதை பண்ணினேன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சாகணும் பெருமையை போய் மொல்ல எந்த சப்ஜெக்டை பத்தி ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசினாலும் வேற ஏதோ பேசிட்டு இருப்போம் அந்த பேச்சில் கூட நடுவில் எப்படியோ இந்த ஒரு ஒரு தேசத்தில் நடந்த ஒரு பெரிய அனர்த்தத்தை சொல்லி ஐ டூ கண்ட்ரிபியூட்டட் தே நான் கூட அதுக்கு ஏதோ கொடுத்தேன் அப்படி ஏதோ ஒரு லட்சம் இருந்தது கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னப்புறம் தான் பாரம் இறங்கும் அந்த கர்வத்தினுடைய அடையாளம் அது அதே நடந்தது நாரதற்கு தான் இந்த மாதிரி மன்மதனை ஜெயிச்சுட்டோம் மன்மதனை கிட்ட தோட்டுட்டாங்கிற விஷயத்தை யார்கிட்ட சொல்லணும்னு பார்த்தார் யார் ரொம்ப ஆசுதோஷி வெகுளி அது ஒருவிட இல்லை மன்மதன்கிட்ட கொஞ்சம் மன்மதனுடைய ஆதிக்கத்தில் உட்பட்டவர் என்ன யார்கிட்ட போனார் தப்பு நாரத கவனே சிவப்பாகி பரமேஸ்வரன் கைலாசத்துக்கு போனார் ஜித்தா காம அகமித்தி மனமாகி அது எப்படி போனார் பரமேஸ்வரனை பார்க்க பக்தி பண்ண போகல ஜித்தா காம நான் காமத்தை அடக்கினவன் நீர் காமத்துக்கு அடிப்பட்டவர் மன்மதனுடைய பானங்கள் உங்களை தாக்கின என்ன தாக்க முடியல அது அத்தனை அத்தனை அர்த்தம் துளசி சொல்றார் ஜித்தா காம அகமித்தி மனமாகி மாரச்சரித்த சங்கரகி சுனாயே மாற சரித்த மன்மதன் தன்னிடம் தோற்ற ஒரு சரித்திரத்தை விழா வாரியா பகவான் கிட்ட சொன்னாராம் அவரும் அத்தி பிரிய ஜானி மகேஷ சிக்காயே ரொம்ப கவனமா பகவான் கேட்டுண்டாராம் பரமேஸ்வரன் கொஞ்ச நாழி ஆனோன்ன நாரதர் எழுந்து கிளம்பினார் நான் போயிட்டு வரேன் சுவாமி அப்பொழுது பகவான் சிவபெருமான் அத்தியந்த அன்போட பரிவோட நாரதர் பேர்ல அக்கறையோட சொன்னார் ஹே தேவரிஷே நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாரு பாரு பின்னி தோகி பாரு பாரு திருப்பி திருப்பி உங்களை கேட்கறேன் ஜிம்மிய கத்தா சுனாயகு கபகு இப்ப எங்கிட்ட விழாவாரியா ஒரு கதையை சொன்னேளே எப்படி மன்மதன் உங்கள்ட்ட வாளாட்டினா அவனை எப்படி நீங்க ஜெயிச்சாள்னா சொன்னேளே இந்த கதையை திம்மி ஜனி ஹரிகி சுனாவகு கபகு இந்த கதையை தப்பி தவறி என் மைத்துனனிடம் சொல்லிவிடாதீர்கள் பகவான் விஷ்ணு இருக்காரே ஹரியிடம் இந்த கதையை சொல்லாதீங்கோ சல்லேகு பிரசங்க துராயேகு இவ சொல்றத சொல்லிவிட்டார் அந்த நாரதரின் பேர்ல இருந்த அக்கறையினால சொன்னார் நாரதருக்கு காதல விழுந்ததுன்னு நினைச்சிட்டு கேளா விழவே இல்லை அவர் சொன்னத காதால கேட்டார் மனசுல இறங்கல இறங்காது நமக்கு எல்லாமே உலகத்துல யாராவது சுலபா புருஷாராஜன் சததம் பிரியவாதினஹாம் அதுல மாறிச்சுன்னு சொல்றான் 
ಸುಲಭ ಪುರುಷ ರಾಜನ್ ರಾವಣ ಒಲಹತ್ಲ ಎಲ್ಲಾರೂ ರೊಂಬ ಸುಲಭತ್ಲ ಕಡೆಪಾಡ ಯಾರ್ ದರಿಮ ಸತತಂ ಪ್ರಿಯವಾ ದಿನ ಎಪ್ಪ ತಾಲೂ ಒನಕ್ಕೆ ಜೆ ಜೆ ಕಾರಂ ಪೋಟಂಡು ಒನಕ್ಕೆ ಜಾಲ್ರ ಅಡಿಚಂಡು ಒನ್ನ ಪುಹಂಡಂಡು ಒನ್ನ ಸತತಂ ಪ್ರಿಯವಾ ದಿನ ನೀ ಎನ್ನ ಕಣಮ್ನ ಆಶಪರ್ರೆಯೋ ಅದ ಪತಿಯೇ ಪೇಶಿಂಡ್ರಿಕ್ಕ ಕೂಡಿಯ ಮನಿಧರ್ಗಳ್ ಸುಲಭಾಹ ಪುರುಷ ರಾಜನ್ ನಾರಯ್ಯ ಬೇರ್ ಕಡೆಪ್ಪ ಇಂದ ಒಲಹತ್ಲ ಅನಾಲ್ ಅಪ್ರಿಯಸ್ತು ಚ ಪತ್ಯಶ್ಚ ಪೇಶಚ ಕಷ್ಟಮಾ ಇರ್ಕೊಂಡು ಕಾದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಇರ್ಕಾದ ಅಪ್ರಿಯಮಾ ಇರ್ಕೊ ಆನಾಲ್ ಪತ್ಯಶ್ಚ ಅಪ್ಡಿಯೇ ಪತ್ಯಂ ರೊಂಬ ನನ್ಮೆಯೈ ಪಯಕ ಕೂಡಿಯ ವಾರ್ತೆ ಅದ ಶೊಲ್ರವನು ಕಡೆಯಾದು ಭಕ್ತ ಶ್ರೋತ ಚ ದುರ್ಲಭ ಭಕ್ತ ಶೊಲ್ರವನು ಕಡೆಯಾದು ಶ್ರೋತ ಅತಿ ದುರ್ಲಭ ಯಾವನಾ ಒತ್ತ ಸೊನ್ನ ಅದ ಕೇಕರವನು ಕಡೆಯಾದು ಸುಲಭ ಪುರುಷ ರಾಜನ್ ಸತತಂ ಪ್ರಿಯವಾ ದಿನ ಅಪ್ರಿಯಸ್ತು ಚ ಪತ್ಯಶ್ಚ ಭಕ್ತ ಶ್ರೋತ ಚ ದುರ್ಲಭ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಇಂದ ಪರಮಶಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಸೊನ್ನ ಅರ್ಪುದಮಾನ ವಾರ್ತೆಯೇ ನಾರದರ್ ಕಾದಲ ವಾಂಗಿಕಲೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರ್ಪಾಳೋ ಅದೇ ಮಾದರಿ ನಾರದರ್ಕ ಅಂತ ಗರ್ವತ್ನಾಲ ಭಕ್ತಿಯನುಡಿಯ ಗರ್ವಂ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಇದು ಎಲ್ಲಾತ್ತ ಬಡ ಮೋಸಂ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಗರ್ವಂ ಅಂದ ಗರ್ವಂ ವರಿಷ್ಯ ಅವರು ಜಾತಿ ಗರ್ವಂ ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗರ್ವಂ ಅವರು ಸೊನ್ನ ವಾರ್ತೆ ಕಾತಲ ಬರಕ ಬಿಟ್ಟಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕರತಲ್ಲ ವರ ವೀಣ ವೀಣೆ ಎಡ್ತಿಂಡಾರ ಕೈಲ ಗಾವತ ಹರಿಗುಣ ನಾರಾಯಣ ನಾಮತ್ತೆ ಚೊಲ್ಲಿಂಡೆ ಎಗ ಬನಾರ್ ಕ್ಷೀರ ಸಿಂಧು ಪಾರ್ಕಡಲಕ್ಕೆ ಪೋನಾರ್ ಗವನೇ ಮುನಿನಾಥ ಜಹಾಂ ಬಸೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರುತಿ ಮಾತ ಇಕ್ ಬಾರ ಕರತಲವರ ವೀಣ ಗಾವತ ಹರಿ ಗುಣ ಗಾಣ ಪ್ರವೀಣ ಕ್ಷೀರ ಸಿಂಧು ಗವನೆ ಮುನಿ ನಾಥ ಜಹಾಂಬಸೆ ಶ್ರೀನಿ ವಾಸ ಶ್ರುತಿ ಮಾತ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣನ ಸೊಲ್ಲಿಂಟು ಪೋನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಬ್ದಿನಾಥನ್ ಅವಸರ ಪಟ್ಟುಂಡಿ ಎಳಂದಾನ್ ಹರ ಶಿಮಿಲ್ಲೇ ಉಠಿ ರಮಾನಿ ಕೇತ ರಮಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನುಡಿಯ ಕಣವನ್ ಪಠಾಲ್ನು ಎಳಂದಾರ್ ಬೈಟೆ ಆಸನ ಒರು ಆಸನತ್ತ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಋಷಿ ಹಿ ಸಮೇತ ನಾರದರ ಉಕ್ಕ ತಿವಚಿ ತಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಂದು ಅವರ ಕಟ್ಟಿಂಡಾನು ಬೋಲೆ ಬಿಹಸಿ ಚರ ಚರ ವಿಷಮಕಾರ ಒರು ಒರು ಶಿರಿ ಪೋಡ ಎಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹುತೇ ದಿನ ಕೀನ ಮುನ್ನಿ ದಾಯ ರೊಂಬ ನಾಳಾಚೆ ಎನ್ನಿಡಂ ದಯೇ ಕಾಣ್ಬಿತ್ತು ಇಂದ ಪಕ್ಕಮೇ ನಿಂಗ ಎಟ್ಟಿ ಬಾಕಲಿಯೇ ಕಾಮಚರಿತ ನಾರದ ಸಬ್ ಭಾಷೆ ಜದ್ಯಪಿ ಪ್ರಥಮ ಬರಚಿ ಶಿವರಾಕ ಶಿವಪೆರ್ಮಾನ್ ಶೊಲ್ಲಾದೇನು ಶೊನ್ನ ಬಿರ್ಪಾಡು ಇಂತ ಪೈತಿಕಾರ ನಾರದರ್ ಪೊಯ್ತ ನೀ ಶೊನ್ನ ಇವರ್ ಶಿವಪೆರ್ಮಾನ್ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಸಂತೋಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಾಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರದರೇ ಓಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನಯ್ಯ ಒಂದದು ಕಾಮಂಗಿರದು ಯಾರೋಡ ಮನಸ್ಸಿಲ ವರು ಎವನಕ್ಕೆ ಮೋಹಮ್ ಇರ್ಕೋ ಮನಸ್ಸಿಲ ಅವನಕ್ಕೆ ತಾನ್ ಇಂದ ಜ್ಞಾನಮೂ ವೈರಾಗ್ಯಮೂ ಯವನಕ್ಕೆ ಹೃದಯತ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಅವನಕ್ಕೆ ತಾನ್ ಕಾಮಂ ಪಲಿಕೋ ನಿಂಗ ಎಪ್ಪಟ್ಟವರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರತ ವ್ರತ ರಥ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತತ್ರಕ್ಕ ಒರು ಪೆಟ್ಟಹಂ ಒರು ಉರುಹಂ ನೀರ್ ಸುನ್ನೋ ಮುನಿ ಮೋಹ ಹೋಯಿ ಮನ ತಾಕೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೃದಯ ನ 
ஞானமும் வைராக்கியமும் ஹிருதயத்துல இல்லையோ அவனுக்குத்தான் இந்த மோகம் வரும் சுவாமி மனோபவி உங்களை என்னையா பொண்ணும் காமமும் மன்மதனும் அவனோட பட்டாளமும் நீங்க எங்கேயோ லெவல்ல இருக்க அவளுக்கு தெரியல இவருக்கு உச்சி குளிர்ந்து போயிடுது அப்படியே சும்மா நம்ம எல்லாம் உச்சி குளிர்ந்து போனா கூட வெளிக்கு வெறுமை எல்லாம் உங்களுடைய கிருப்பை பகவானுடைய கிருப்பை நமக்கு வந்தது ஏதாவது நல்லது எல்லாம் எல்லாம் பகவானுடைய கிருப்பை நம்ம இந்த வார்த்தையை சொல்றச்ச எவ்வளவு தூரம் அது கிருதயத்திலேருந்து வர்றதுன்னு நம்மளே யோசிச்சு பார்க்கணும் மகாபெரிவால் இருக்கிற காலத்துல காஞ்சிபுரத்தை ஒரு தனவந்தர் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அங்கே வருவார் பம்பாயிலேருந்து நிறைய பணம் நிறைய தனவந்தர் அதனால வரைச்ச மகாபெரிவாளுக்காக ஸ்பெஷலா ஏதாவது கொண்டு வந்து பிரியத்தோட பக்தியோட கொடுப்பது வழக்கம் அந்த மாதிரி பண்றச்ச ஒரு தடவை அவர் கொண்டு வந்து ஒரு நன்னா பெரிய ஒரு ஒரு கூடையில ஸ்பெஷலா காஷ்மீர்லேருந்து விசேஷமான ஆப்பிள்ஸ் வாங்கி கொண்டார் பக்தியோட பெரிவாளுக்காக கொண்டார் என்ன தப்பு பண்ணிவிட்டா அங்கேருந்து இந்த குழந்தை வச்சோடனே பெரிவாளுடைய சீகாரியம் கண்ணான்னு இருப்பான் டே கண்ணா இங்கே வாடா இது அத்தனையும் நான் பெரிவாளுக்காக கொழந்திருக்கேன் ஜாகிரதையாக எடுத்து உள்ளவை எங்கேயாவது மடத்து பெருச்சாளிகள் கண்ணில் பட போகிறது பெரிவா உள்ளேருந்து வந்துட்டு இருக்கா நேர வந்து விட்டு கண்ணா அதுல ஒரு நாலு குர்ரா இப்படின்னா அங்கே கட் பண்ணினா தான் ரெண்டு முதல்ல சாட்டா நானும் ஒரு மடத்து பெருச்சாளி தான் இதுல ஒன்னும் பிரமாதம் இல்லை அவர் அன்பா பண்ணி அவர் வந்து அக்கறை நாள சொன்னார் பெரிவா சாப்பிடணுங்கிற ஆனா அது அது நோ இட்ஸ் நாட் இட் இஸ் அலர்ஜிக் பெருமாளும் சரி தெய்வமும் சரி மகான்களும் சரி அப்படி ஒரு ஒரு அலர்ஜி அது எந்த நல்ல காரியம் பண்ணினாலும் அது பகவத் கிருப்பைனால வந்ததுன்னு நாம நினைச்சுக்கணும்னு சொல்றதுல மகான்கள் ரெண்டு வார்த்தையில பேசினதே கிடையாது அதனால தான் அத்தனை பக்தர்களும் பாடுறச்ச மனச பார்த்து பாடுறா ஏன்னா அந்த மனசு தான் நம்ம கிட்ட வேண்டாத சமாச்சாரத்தை நினைச்சு பக்திங்கிற பாதையிலேருந்தும் பாவம்ங்கிறதான திசையிலேருந்தும் திருப்பி எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுடும் இந்த கர்வங்கிறது எப்படியா பெரியவா சொல்றா தங்கத்துக்கு ஜட பொருளுக்கு பெருமை வருங்கிறா தங்கம் ஒரு தடவை சொல்லித்தான் ஹே மன்ன கேதனதா ஹேன ஹேம அந்த தங்கம் ஒரு தடவை சொல்லித்து நான் கேதம் எனக்கு வேற ஒன்றும் துக்கம் இல்லை தாகேன தட்டம் இருக்கே என்னை வந்து நெருப்புல போட்டு தகிக்கிறான் அதுல எனக்கு துக்கம் இல்லை சேதேன உளிய வச்சு வெட்டுறான் குத்துறான் அதுல கூட எனக்கு துக்கம் இல்லை கஷனேனவா அதை உருக்கின அப்புறம் இழுக்கிறான் சங்கிலி பண்ண அதுல கூட எனக்கு துக்கம் இல்லை எதுல துக்கம்னா இத்தனை என்ன சித்திரவதை பண்ணிட்டு அதை நகையா பண்ணினப்புறம் அதுக்கு வேல்யூ போடுறதுக்கு ஒரு தராசு வைக்கணும் அந்த தராசுல என்ன ஒரு சைட்ல உட்காத்தி வச்சுட்டு இன்னொரு சைட்ல என் எடைய பார்க்கறதுக்கு ஏதாவது டீசெண்டா சமாச்சாரம் வைக்க கூடாத கிடையாது குந்து பண்ணி வைக்கிறோம் கஷனேனவா என்னோட வெயிட் பாக்கிறதுக்கு இவனுக்கு வேற ஒண்ணும் கிடைக்கல எனக்கு துக்கம் மக துக்கம் என்னன்னா இந்த குந்துமணிய வச்சு என்ன நிறைய பாக்குறானே அதை என்னால மறக்க முடியல அந்த அந்த துக்கத்தை கூட ஜடப்பொருளுக்கு தெரிஞ்சுதான் அப்போ இதுல என்ன பண்ண முடியும் நாரதருக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து கர்வம் வந்து கொடுத்தோம்னு பகவானுக்கு தெரிஞ்சுது வேற வழி இல்லை பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களை தன்னுடைய திசையிலிருந்து மாற விடமாற்றம்